ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம கேர்வ்டு மிரர் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த கேர்வ்டு மிரர் அப்படிங்கிறது நிறைய டைப்ஸில் இருக்குது அதில் ரெண்டு டைப் வந்து ஸ்பெரிக்கல் மிரர் அண்ட் பேரபோலிக் மிரர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்பெரிக்கல் மிரர் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ கேர்வ்டு மிரர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த கேர்வ்டு மிரர் பார்க்குறதுக்கு இப்படி கேர்வாகி இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து இப்படி கேர்வாகி இருக்கலாம் ஸோ இந்த கேர்வ்டு மிரருடைய ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது இஸ் கன்சிடர் டு ஃபார்ம் அ பார்ட் ஆஃப் ஸ்பியர் சர்ஃபேஸ் இப்போ கேர்டு மிரருடைய ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறப்போ எந்த இடத்துல அந்த லைட் ரேஸ் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதோ அதை தான் நம்ம ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து லைட் ரேஸ் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா இப்போ இந்த கேர்டு மிரருடைய இந்த பார்ட் வந்து ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸாக இருக்குது இப்போ இந்த கேர்டு மிரர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் ரேஸ் வந்து இப்படி பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிறப்போ அப்போ இந்த இடம் வந்து ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸாக இருக்குது இந்த ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்பியரோட சர்ஃபேஸில் ஒரு பார்ட்டாக வந்து இருக்குது அதே மாதிரி இங்கேயும் ஸ்பியரோட சர்ஃபேஸில் ஒரு பார்ட்டாக வந்து இந்த ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அ கேர்வ்டு மிரர் வந்து இருக்குது ஸோ சர்ச் அ மிரர் ஹூஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸஸ் ஆர் ஸ்பிரிக்கல் தட் வி கால் இட் ஆஸ் அ ஸ்பிரிக்கல் மிரர் சில ஸ்பிரிக்கல் மிரர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் வந்து கேர்வ்டு இன்வர்ட்ஸாக இருக்கும் தட் மீன்ஸ் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது அந்த மிரர் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் வந்து இன்வேர்டாக இருக்கும் அதாவது இன்வேர்ட் மீன்ஸ் அந்த குழி இருக்கு இல்லையா அந்த குழிக்குள்ளே அந்த ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் அந்த லைட் வந்து பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ இங்கே தான் குழி இருக்குது இப்போ கேர்வ்டு இன்வர்ட்ஸ் எங்கே இருக்குதோ அந்த ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் வந்து அங்கே தான் இருக்குது லைட் ரேஸ் பட்டு இப்படி வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் தட் மீன்ஸ் இட் ஃபேஸஸ் டு வர்ஸ் த சென்டர் ஆஃப் ஸ்பியர் ஸ்பியரோட சென்டருக்கு ஃபேஸ் ஆகிற மாதிரி அது வந்து இருக்குது That mirror is called as a concave mirror. Cave அப்படின்னா என்னது கொகை ஸோ கொகை குள்ளை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி கான்கேவ் மிரர் அப்படிங்கிறப்போ அந்த குழிக்குள்ளே அந்த ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் வந்து கேர்வ்டு இன்வர்ட்ஸாக இருக்கும் அண்ட் இன்னும் சில மிரரில் பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் வந்து கேர்வ்டு அவுட்வர்ட்ஸாக இருக்கும் இங்கே இன்வர்ட்ஸாக இருந்துச்சு இங்கே வந்து அவுட்வர்ட்ஸாக இருக்குது தட் மீன்ஸ் இந்த மிரரில் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் வந்து அவுட்வர்ட்ஸாக இருக்குது வெளிப்பக்கம் வந்து இருக்குது குழிக்குள்ளே வந்து இல்லை அவுட்வர்ட்ஸாக இருக்குது இப்போ எப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் வந்து வெளியே வந்து இருக்குது நாட் இன்சைடு இந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் கேர்வ்டு அவுட்வர்டாக இருந்துக்கும் போது தட் டைப் ஆஃப் மிரர் வி கால் இட் ஆஸ் அ கான்வெக்ஸ் மிரர் ஐ ஹோப் யூ கெட் திஸ் இப்போ ஒரு ஆக்டிவிட்டி இப்போ ஒரு கான்கே மிரரை நம்ம ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இல்லைனா வந்து ஒரு ஸ்டாண்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுடுறோம் இந்த கான்கே மிரரில் இந்த சன்லைட் வந்து படுற மாதிரி டைரக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அதாவது சன்லைட் வந்து இந்த கான்கே மிரரில் பட்டு அண்ட் இந்த கான்கே மிரர் இந்த சன்லைட்டை வந்து எதில் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஷீட் ஆஃப் பேப்பரில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து செட் பண்ணி வைக்கிறோம் இந்த ஷீட் ஆஃப் பேப்பரை நம்ம முன்னாடி பின்னாடி பேக் அண்ட் ஃபோர்த் வந்து மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் எந்த வரைக்கும் அப்படின்னா அன்டில் வி ஃபைண்ட் ய பிரைட் ஷார்ப் ஸ்பாட் ஆஃப் லைட் ஆன் த பேப்பர் இந்த பேப்பர் மேலே ஒரு ஸ்பாட் ஆஃப் லைட் வந்து வர மாதிரி பிரைட்டாக ஒரு லைட் வர மாதிரி எப்போ வருதோ அப்போ வந்து அந்த மிரரையும் அந்த பேப்பரையும் ஒரே பொசிஷனில் வச்சுருக்கோம் அந்த சேம் லொக்கேஷனில் அப்படியே வச்சுருக்கோம் ஃபார் ஃபியூ மூமெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன அப்சர்வ் பண்ணுவோம் பேப்பர் வந்து ஃபயரை வந்து கேட்ச் பண்ணுற மாதிரி ஏன் வந்து ஃபயர் கேட்ச் ஆகுது அப்படின்னா இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது கான்கே மிரர் அப்போது சன்லைட்டுடைய ரேஸ் வந்து இந்த கான்கே மிரரில் பட்டு இந்த கான்கே மிரர் வந்து என்ன பண்ணிடுதுன்னா அந்த ரேஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த பேப்பரில் ஒரு ஒரு பாயிண்டில் எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிடுது ஸோ ஒரு பாயிண்டில் அந்த ரேஸ் எல்லாமே ஃபோக்கஸ் ஆன உடனே அந்த ஷீட் வந்து சடனாக ஃபயர் வந்து கேட்ச் பண்ணிடுது நெக்ஸ்ட்டு இமேஜ் ஃபார்ம் பை அ ஸ்பெரிக்கல் மிரர் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு கான்கே மிரர் எடுத்துக்கிட்டு அந்த கான்கே மிரருக்கு இன் ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு கேண்டலை லைட் பண்ணி வைக்கிறோம் அண்ட் ஒரு ஒயிட் ஸ்க்ரீனை வந்து பிளேஸ் பண்ணுறோம் இப்போது இந்த ஸ்க்ரீனோட பொசிஷனை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் எப்படின்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து மூவ் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த கேண்டலோட இமேஜ் வந்து ஸ்க்ரீனில் தெரியும் அதோட சைஸ் வந்து எப்படி இருக்குது இமேஜோட சைஸ் எப்படி தெரியுது ஷேப் வந்து எப்படி தெரியுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு ஸ்மால் சின்னதாக
இப்போ நம்ம மிரருக்கு இன்சைட்ல வந்து பாக்குறோம் கேண்டலை வந்து க்ளோஸரா கொண்டு போகும்போது ஸ்கிரீன்ல தெரியாது ஆனா மிரருக்கு இன்சைட்ல பார்க்கும் போது நமக்கு ஒரு எரெக்டான மெக்னிஃபைடு இமேஜ் ஆஃப் த கேண்டல் வந்து தெரியுது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்னா இந்த ஆப்ஜெக்டான கேண்டலை வந்து இந்த பொசிஷன்லயோ இந்த பொசிஷன்லயோ இங்கிட்டோ வேற ஏதாச்சும் பொசிஷன்ல நம்ம மூவ் பண்ணிக்கும் போது ஸ்கிரீன்ல இப்போ இதோட இமேஜ் வந்து நமக்கு தெரியுது இந்த கேண்டலோடைய இமேஜ் ரொம்ப க்ளோஸராக போனால் மட்டும்தான் மிரருக்கு பக்கத்தில் இந்த ஒயிட் ஸ்க்ரீனில் இமேஜ் தெரியல பட் ஆனால் வேற ஏதாச்சும் பொசிஷனில் வைக்கும் போது தெரியுது இந்த இமேஜ் வந்து அண்ட் இப்போ கேண்டலான ஆப்ஜெக்டோடைய பொசிஷனை வேற ஏதாச்சும் இடத்துல வச்சோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு இமேஜுமே வந்து அப்டேன் ஆகாது அப்போ இதுலேருந்து என்ன புரியுது அப்படின்னா கான்கேவ் மிரருடைய பிஹேவியர் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது பிளேன் மிரரை விட அப்படின்னு தெரியுது So with the use of a geometrical technique, we can able to simplify and we can able to understand the behavior of the image formed by a concave mirror. இப்போ பிளேன் மிரர்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் நம்ம ரெண்டு ரே மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டு கெட் அ ஃபுல் இமேஜ் ஆஃப் அ பர்சன் ஒரு பிளேன் மிரருக்கு முன்னாடி ஒரு பர்சன் நிற்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு ரே வச்சு நம்ம வந்து ஈஸியாக சொல்லிடலாம் எப்படி இமேஜ் வந்து பிளேன் மிரரில் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்ட்டு பட் ஆனால் கான் கேமராவுக்கு அப்படி கிடையாது நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நேச்சர் ஆஃப் இமேஜ் ஃபார்ம் பை எஸ்பெரிக்கல் மிரர் வி நீட் டு லுக் அட் த ஃபோர் ஸ்பெசிஃபிக் ரூல்ஸ் அந்த ரூல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம் நவ் லெட் சி அபவுட் த ரூல்ஸ் ஃபார் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் இமேஜ் இப்போ நமக்கு ஸ்பெரிக்கல் மிரரில் எப்படி வந்து அந்த இமேஜோடைய நேச்சர் அண்ட் பொசிஷன் வந்து இருக்குது அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபாலோயிங் ரூல்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் ரூல் நம்பர் ஒன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபிகரில் இதுதான் வந்து கான்கே மிரர் கான்கே மிரர் அப்படின்னாலே வந்து கேவ் அப்படின்னாலே இன் அப்போ அந்த குழிக்குள்ள அப்போ இந்த இதுதான் வந்து இன்வர்ட்ஸாக இருக்குது அப்போ இன்வர்ட்ஸாக இருக்கிறது வந்து ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் ஏதாச்சும் ஒரு லைட் ரே வந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இந்த இன்வர்ட்ஸில் அதுதான் நம்ம வந்து கான்கே மிரர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிஎஃப் P அப்படின்ட்டு சில டேர்ம்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது இந்த எம் எம் டேஷ் அப்படிங்கிறது இந்த கான்கே மிரரை தான் குறிக்குது இங்கே வந்து எம் இது வந்து எம் டேஷ் இந்த கான்கே மிரருடைய ஜாமெட்ரிக் சென்டர் நடு பகுதி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம பி அப்படின்னு போடுறோம் பி அப்படின்னா போல் அண்ட் இந்த கான்கே மிரர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் வந்து இந்த கான்கே மிரர் அப்போ அந்த ஸ்பியரோடைய சென்டர் தான் வந்து இந்த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் இதை நம்ம கேபிட்டல் சி அப்படின்னு டினோட் பண்ணி போடுறோம் அண்ட் எஃப் அப்படிங்கிறது ஃபோக்கஸ் இந்த ஃபோக்கஸ் வந்து இந்த சென்டர் ஆஃப் கர்விச்சருக்கும் இந்த பிரின்ஸிபல் ஆக்சஸுக்கும் நடுவில் வந்து வரக்கூடியதாக வந்து இந்த ஃபோக்கஸ் ஓகே இப்போ இந்த எந்த இந்த டேர்ம்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாச்சு இப்போ ரூல் நம்பர் ஒன் என்ன அப்படின்னா இந்த சென்டர் ஆஃப் கர்விச்சர் வழியாக ஒரு ரே வந்து பாஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறப்போ பாஸ் ஆகி போய் இந்த கான்கே மிரரில் பட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த கான்கே மிரர் அந்த ரேயை எந்த பாத்துலேருந்து வந்துச்சோ அதே பார்த்துட்டே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விட்டுரும் இதுதான் வந்து ரூல் நம்பர் ஒன் ஏ ரே பாசிங் த்ரூ த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் பேக் அலாங் இட்ஸ் ஓன் பாத் எந்த பாத்தில் வந்துச்சோ அதே பாத்திலே தான் போகுது வென் இட் இஸ் பாஸ்ட் த்ரூ த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் நெக்ஸ்ட்டு ரூல் டூ ஸோ ரூல் டூ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த ரூல் டூவில் பிரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் அப்படிங்கிறது இந்த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அண்ட் போல் இது வழியே பாஸ் ஆகி போகிற இந்த லைன் தான் வந்து பிரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் இந்த பிரின்ஸிபல் ஆக்சஸ்க்கு பேரலாக ஒரு ரே வந்து வருது ரே வந்து இந்த கான்கேவ் மிரரில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் போது கண்டிப்பாக அது பிரின்ஸிபல் ஃபோக்கஸ் வழியாக தான் பாஸ் ஆகி போகும் இதுதான் வந்து ரூல் டூ நெக்ஸ்ட்டு ரூல் த்ரீ ரூல் த்ரீ என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த ஃபோக்கஸ் வழியாக ஒரு ரே வந்து பாஸ் ஆகி போகும்போது இந்த கான்கே மிரரில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அது பிரின்ஸிபல் ஆக்சஸ்க்கு பேரலாக வந்து ட்ராவல் ஆகி போகும் நம்ம ரூல் டூவில் வந்து இந்த பிரின்ஸிபல் ஆக்சஸ்க்கு பேரலாக ரே வரும்போது அந்த கான்கே மிரரில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சுன்னா ஃபோக்கஸ் வழியாக போகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தான் வந்து ரூல் நம்பர் த்ரீ ஃபோக்கஸ் வழியாக போச்சு அப்படின்னா அந்த கான்கே மிரரில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் போது பிரின்ஸிபல் ஆக்சஸ்க்கு பேரலாக அந்த ரே வந்து போகும் நெக்ஸ்ட்டு ரூல் ஃபோர் ரூல் ஃபோர் அப்படிங்கிறது இங்கே போல் வந்து இருக்குது இந்த போலில் வந்து ஒரு ரே வந்து இன்சிடெண்ட் ஆகுது ஸோ இன்சிடெண்ட் ஆகி பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகும் இல்லையா அப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த இடத்துல
ரூல் ஃபோர் வந்து இப்ப இந்த போலில் ஒரு ரே வந்து இன்சிடென்ட் ஆகி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் போது ஒரு பாத்துல இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸும் இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷனும் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் ஸோ இந்த ரூல்ஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ கான்செப்ட் என்னன்னு சொல்லி நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்பிரிக்கல் மிரர்னா என்ன கான்கேவ் மிரர் கான்வெக்ஸ் மிரர் எப்படி வந்து ஒரு ஸ்பிரிக்கல் மிரரில் இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் ஆல்சோ ரூல்ஸ் ஃபார் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் இமேஜ் பார்த்தாச்சு ஐ ஹோப் இன்றைக்கி பார்த்து இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு கிளியராக ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஹவ் எனி டவுட் ரிகார்டிங் திஸ் ப்ளீஸ் டூ கமெண்ட் லெட் மீ நோ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் ஷேர் அமங்க யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசு சயின்ஸை பற்றி ஈஸியாக தமிழில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி லேர்ன் பண்ண நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த சேனல் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் என்னோடய சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி எல்லா கான்செப்ட் கவர் ஆகிற மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் வரைக்கும் எல்லா யூனிட் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இந்த இயர் நான் ஸ்டாண்டர்ட் நைனோட ஃபஸ்ட் டைம் முடிச்சுட்டு செகண்ட் டைம் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் இது வரைக்கும் போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா You can go to my playlist and check that. Don't forget to subscribe my channel and click the notification bell button to get the latest upcoming videos. See you soon again next video. Thank you for watching.